ትንሽ ሀገራት ከተፈጠሩ ለኛ ጥሩ ይሆናል ሲዳማና ጌዲዮ ኮሮሚያ የሚመጣውን በጥብጥ ወደ ኬንያ እንዳይዛመት ይጠብቁልናል የትግራይ መከላከያ ኃይል የትግራይ ሪፐብሊክን ለመመስረት ከመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር ይሰራል ተነግ የሚማርካቸውን ወታደሮች ደግሞ የየብሄራቸው ንጻውጭ አድርጎ አደራጅቶ በማሰማራት ይታቀደዋል ማን ዲሳክ ያደርጋል ባለቤት አልባ በሚመስለው ድረገጽ ላይ የተለቀቁና በብዛት እንዲሰራጩ የተደረጉ ይህንና ሌሎች መስተል ጽሁፎች ኢትዮጵያን ስለማዳከም ቀጥሎ ስለመበታተንና ሲያበቃም የመቀራ አመት ዓላም ያዘሉ ጽሁፎች የማንና ሐሳብ ይሆናሉ ብለው ጥያቄ ይጠይቁ የመጻፍትና ሌሎች ሰነዶችን ሲያገለብጡ የተለለቆችን መገናኛ ብዙሃን አጀንዳ ሲመረምሩ ከጉዳዩ ጋር ተያይዞ የተናገሩ ግለሰቦችን ንግግር አድምጠው ሁነቶችን ሲገጣጥሙ ባለቤቱን ያገኙታል should ethiopia or sudan or both of them simultaneously collapse ethiopia weinim demo sudan alayam huletun band gize fersalu yi demo la america ba europa ralu tababariyochu anna la akayu tilik tirgum yallewna be zamanayu tarik yetekessete gizu fi yone mefaradis yonal what happens next one solution being floated is that tigray separates from ethiopia katlo men ikessetan አንደኛው መፍቴ ትግራይ ተገንጥላ ራሷን የቻለች ሀገር ትሆናለች። ይሄ ቀላል መፍቴ ሊመስል ይችላል። ባለሙያዎች ግን ከስተቱ የከፋ ነገር ይዞ ሊመጣ ይችላል ይላሉ። ሌሎችም የትግራይ መንገድ ለከተል ካሉ በትብብቱ ተስፋፍቶ ኢትዮጵያንም ሊበትናት ይችላል። እንኳን አንዱ ነገር የኔት ወልድ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቆም የማይተ ነው። ባይን የማይተ ነው። በተግባር ኢትዮጵያ ራፈሙ ቀብቲራ ኢትዮጵያ ለትናወጥ ይገባል ኢትዮጵያ ተነጣም ኦሮሞ ከዛ ውስጥ ቂቤ ሆኖ ተለይቶ መውጣት አለበት if it is a question of one or other prevailing in 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 a military context የትግራይ ጦርነት በወታደራዊ ኃይል አሸንፋለው ብሎ መነሳት ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር መንግስት እንድትፈርስ ማድረግ ነው actually be broken on this tigray conflict ኦል የሆነ የተሸነፈ ኋላ ቀር የበሰበሰን ሐሳብ ይዘመተ እንደገና ኢትዮጵያዊነት ነው ሁላችንን የሚያዋጣው ምትል ከሆነ አገር ማፍረስ ብቻ ነው የምትፈልገው ምንም ሌላ ነገር ያለ አይመስልም كذلك استخدام اوراق ضغط مثل በግልጽ መናገር የሚፈልገው ሁሉ ማማራጮች በጃችን ናቸው ለምሳሌ 35 በመቶ የሚሆነው ኢትዮጵያዊ ኦሮሞ ነው ኦሮሞ ንጻነት ግን ባር ይባል ድርጅት አለ ኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ያለው ሁኔታ ደካማና ተሰባሪ በመሆኑ ወነግንና የውጋዲ ነጻውጭ ግንባርን በመፍታት በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ጫና መፍጠር እንችላለን ለማጥቂን ንቅይም اتصال وتاثير مباشر وتدخل في الشأن الداخلي فانا شايف ان تيرسرا سوماليا ان جيبوتي غارت امرات بمفطرم تنسنو ماصدر يتشالان جيبوتي يهم يدنا شو سرا بيتو سرا مونا لو بيقول لي اجتماع مزاعل الهوا فانا ما عنديش خطه سريه ولا حاجه نقسم የመራኩት ነገር የጀመሩ 14ኛው ሴንቸሪ ያለ ኢትዮጵያ አሁንም ወይም ደሞ ቀንዱ የብዙ የውጪ ኃይላትን የሚጠራርብር በዛ ጊዜ የነበረው ኢትዮጵያና የውጪ ኃይላት ግንኙነት በሰላማዊ መንገድ ነበር የሃያላን የሚባሉት በዛ ጊዜ ፖርቹጋል ክርስቲያናት ካቶሊክ ሌላው እስልምና ኦቶማን ኢምፓየር አሁን ተርኪ ሰላም ደሞ እንደዛው የዓለም የእንትን መሪ ነበር የኢስልምና ሁለቱ ግን እዚ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ይሄን ለካባቢ መቆጣጠር እና ኢንፍሉዌንስ ማድረግ አስፈላጊ ስለነበረ ሁለቱ ታግለዋል በዚህ ጊዜ ስለዚህ በሃያላን ጋራ የነበረው ትግል እስከ ቢሊክ 1896 አድዋ ላይ ጣሊያን ስካሸነፉበት ጊዜ ድረስ እቺ ነገር የሚገዳደሩ ብዙ መንግስታት ነበሩ ማለት Kenya to Senegal from Morocco to Gambia the liberation began in Adwa in 1896 and ended in South Africa 
የዓለምን ታሪክ ምዕራፍ ከቀየሩ ሁነቶች መሐከል አንድ ሆኖ ከመይጠቀሰው ካዶዋ ድል በኋላ ኢትዮጵያ በህብረቷና በአልበገር ባይነቷ ነጻነትና ሉዓላዊነቷን አስከበረች ባዶዋ ድል ምክንያት በአለም ላይ ያሉ ጥቅሮች አንገታቸውን ቀና አድርገው መሄድ ሲጀምሩ የትኛውም ኃይል አይገዳደረን የሚሉ የነበሩ የቅኝ ግዛት ኃይሎች ኢትዮጵያን በክፋይ ናቸው መንግስት ጀመሩ ሴራ ሽረባቸው ተጧጧፈ አፍሪካ ቀን አሁን ብቻ ሳይሆን ቀደም ባለ ጊዜ በ1899 እና አፍሪካን በተቀራመጡበት ጊዜ የእንግሊዝና የፈረንሳይ እንትነበረች የጦርነት አውድማ ነበር ጣሊያንም ነበርች ሶስቱ አገራት ነበሩ የሚቀራመጡት የነበረው አፍሪካን ቀኝ የአፍሪካ ቀን ድን ቀኝ ግዛት በሚገዙበት ወቅት ማለት ነው እንደኚ ኃይላት ከአድዋ መሸነፍ በኋላ አልተው አፍሪካ ውስጥ መንግስት የሚባል ነገር ይል በሊንግ ኮንፈረንስ ባላ ከኢትዮጵያ ውጭ ላይበሪያ ደግሞ የባሪዎች ስብስብ እንዲመጡ የነበረች ያው አሜሪካን ኮሎኒ ማለት እን ይችላል ወይም እንግሊዞቹ ስለዚህ ከዛ ውጪ ከዚች ሀገር ውጪ ሌላ ስለሌለ እቺ ነገር ማድቀቅ ምንጊዜም ተከታታይ ፖሊሲያቸው ነበር ኢትዮጵያን ማድቀቅ ተከታታይ ፖሊሲያቸው ስለመሆኑ የመጀመሪያ ማሳያ ከ87 አመት በፊት ባሮን ሮማን ፕሮቻስካ የተባለ የኦስትሪያ ናዚ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ ነበር በጋዝጠኝነትና በቆንስላነት ስም እየሰራ ቆይቶ ከተላከበት ሙያ ውጪ ሲንቀሳቀስ ተገኝቶ ወደ አገሩ ይባራል ወደ አገሩ እንደተመለሰም የቀረማቸውን መረጃዎችና የቀመማቸውን ለኢትዮጵያ መርዛዘል ሐሳቦች ያዘ አቢሲኒያ ዘ ፓውደር ባራል የተሰኘ መጽሐፍ በ1927 ተሰጠመ መጽሐፉ እንግሊዘኛን ጨምሮ በአውሮፓ ባሉ በርካታ ቋንቋዎች ተተርጉሞ በሰፊው እንዲሰራጭ ተደረገ አውሮፓውያኖችም ይሄንና በኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ያለ የጥላቻ ምርዝ የሚረጨውን መጽሐፍ ሲመገቡ ቆይተው በአመቱ ጣሊያን ኢትዮጵያ ላይ ወረራ ፈጸመች ጣሊያኖች ኢትዮጵያን ወረው ሲገቡ መጀመሪያ የተገበሩት ታዲያ የፕሮጀክትስካን የተንኮል ፕሮጀክት ነበር ኢትዮጵያውያንን ከኋላ ቀርነትና ከባርነት ለማላቀቅ በሚል ከፋፍሎ መግዛት በተፈሪ መኮንን አድጋራሽ በነበረበት ጊዜ ጣሊያን እንትኑ ፈረንጆችን ምናምኖች አበሾቹ እንዴት እንደሚያደርጓቸው በዱላ ይደብድባቸው እንደነበረ የሚያሰጧቸው ከመጠጥ ቤት ከመናምን በመንገላ አስተያየት ይስተፉባቸው የነበረው ያንን ሁሉ አያይዘው እነዚህ ከጥቁር በላይ ከነጭም በላይ እኛ ነጭነን ባይናቸው እና እነዚህ ማጥፋት ያስፈልጋ ብሎ ባሩ በርሜል በሚል ተተርጉማው ያ አውሮፓ ሄዶ በየቋንቋዎች ስትርጉሙ ምንድን ናቸው ይሄ ህዝብ ምን አይደለም ከየት የመጣ ነው ይላሉ ታሪክ ያለንና ጣሊያኖቹ እኛ ሊወሩ ሲሉ ብዙዎቹ የመራባው ያለ ኃይሎች ይሄንን ሊግ ኦፍ ኔሽን ያቋቋሙት ማለት ነው እነሱ የጣሊያን ድጋፍ ነው የሰጡት እንግዲህ ታሪካዊ ንግግሮችን ሰምተው ይሆናል አንተም ምን ያህል ለሚያሳዝ የኛን ለጻነት ማጣት እየቀለዱብን እዛ ላይ ማንንም ሳይሰማን trying to quell the disturbance lights turned out again lights out ነንጉሱንም የጄኔቫ ንግግር ባዳመጡና ወገድ ብተብሮ ፊት እንኳን ሳይሰጣቸው ሲቀር አንግሊዝ ሀገር ላይ አጼ ኃይለ ስላሴ ኩ ሲደርሱ የመንግስት የሆነ ሰው ኩ አካል ሄዶ አላጋ አላነጋገራቸው መቆ በዚህ ፍራቻ ከጣሊያን ጣላት ተብሎ ሊታዩ ከኢትዮጵያ ጎን ሊሰልፉ አልፈልጉ ራሺያ ብቻ ነው ያኔ በቀጥ ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያ መወረራን ፈጽሞ አንቀበልም ብለው ድጋፉ ሊሰጠ ነበርው አንሳ መንግስታት የዓለምን መንግስታት ህግ የተላለፈ ያጤነት ጦርነት መደረጉን አረጋግጠው ካስተዋወቁ በኋላ ለህዝብ ይደረግለታል የተባለው ንርዳታ የሚገባውንም ተከክለኛ ፍርድ ለመጠየቅ ዛሬ በዚህ ቅርብ ያለው
ፕሮቻስካ የነደፈው የመከፋፈል ሳቤ ጣሊያን ኢትዮጵያን በወረረበት ዘመን ለመተግበር ተሞክሯል በዘር የተደራጁ ህጋዊ ሰውነት ያላቸውና የራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን እንዲችሉ ተደርጎ ኢትዮጵያን በአምስት ክልሎች ከፋፈሉ የፕሮቻስካን የሴራ ሐሳብ ለመፈጸም ብዙም ሳይዘልቁበት ግና በነጻነትና ፋቂና በህዝባዊ እንቢተኝነት ኢትዮጵያ ዳግም የተፈጸመባትን ወራራ ቀለበሰች ምዕራባውያኑ ኢትዮጵያን በቅኝ ግዛት ለማንበርከክ ደጋግሞ ጦርነት ገጥመው አልሳካላቸው ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ማዳከምና ማንበርከክ የሚለውን የፕሮቻስካን ሐሳብ ግን አልጣሉትም እነሱ ወክሎ ይህን ሰይጣናዊ ሐሳብ የሚተገብርላቸው አካል ፍለጋ ጀምሩ ፈልገው ማላጡም ከ40 አመት ፍለጋ በኋላ ጉዳያቸውን የሚፈጽም ቡድን ተገኘ ትህነግ እናም ኢትዮጵያ በተለያዩ የውስጥና የውጭ ችግሮች የተወጠረ በነበረችበት ወቅት በለንደን በተካሄደ ኮንፈረንስ በርካቶችን ያስደነገጠው ሰነ የተወሰነ የመራባውያንን ፈቃድ አግኝቶ ትህነክ አዲስ አበባን ዲጋባ ተደረገ In Ethiopia soldiers from the main rebel group took control of the capital Addis Ababa today and ideologically intoxicated ethnically narrowly based guerrilla force በሪዮት ዓለም የተመረዘ በዘር የተጠበበ ከጫካ የመጣ ሀይት እንኳን 50 ሚሊዮን ሀገር የሆነችው ኢትዮጵያ ይቀርና ቤተሰብ የማስተዳደር ልምድ የሌለው አክራሪ ቡድን ሀገር እንዲመራ መፍቀድ ለመረዳት የሚያዳግት ጉዳይ ነው ይህ መለኮት የጣልቃ ገብነት ይፈልጋል and i ask for divine intervention tplf belam tederayto ichi nager indi betebet na kaza buche mengist indihon betam engiliz yeredachu no kaza uchi westu demo was backing kaza uchi demo arab agaroch bomulu seredu neber kagibs chimber malat inda gibs syria hullo saudi arabia bezi ayinat no engidi yemetut malallo yehwat mengist simata demo ጭራሽ ምንም በኢትዮጵያ በሚለው እንትም ውስጥ መቃን ውስጥ የመጠናከርና የመናምን ነገር ትተተው ትግራይ ያሉ ደሞ ትግራይ ሙሻታቸው ነው ትግራይንም ሳይሆን ዝም ብሎ ብቻ ገንዘብ የበወጥ ወጥ ለዘላለም ካል ገዛን እኛ ምናልባት ከዚህ ከተባረረን ምን በላው ነገር ያስፈልገን አይደል ብለው ያገሪቱን ሀብት በእያጣጫው በተነት ወያኔ ኢትዮጵያውያን ለመዝረፍ የሚራባውያኑ ከፋፍለ ዘርፈ አዘርፈን የምል የኒዮ ኮሎኒያልና የፖሎኒያል አስተዳደር ነው የነበረው ትግራይ ነጻ ኢትዮጵያን በታሪክ አጋጣሚ ሲመሩ ማለት ማንግስ ከተበታተረ በኋላ ነጻ ጀ ኤምብል ሳይንስ ያለው ሌሎች ትሪቶች ነጻ ጀሎ ሰምቶ ዋ ትቀደን ለንዴ ነጻ ተልም ዲ ዲቲ ጀምርበት እናንተ ለሌላው ነጻ ወጣን ነው እኛ ግን ነጻ ለወጣን ነው ምስ ኢትዮጵያና ትግራይ አይደለም ኢትዮጵያ ነው የማርና ነጻ ወጪ ነው ይነው ምንድነው ምስጦሩ ያን ሁሉ ኢትዮጵያ ሊያዩ የሚቀባ ትፈን ይመራ ከማን ነው ነጻ ማርስ ይለም ይሄ ተማ ላም ይመስለ ሄዲን ዮሐንስ አጀንዳ ማንክስ ውስጥ ማንክስ በማንክስ ልጣን ማንክስ ሆኖ ሽፍታው ነው የያለፈው ሁኔታ ወሙ ሁሉ እንዳንተባበርና ወደ አንድ አቅጣጫ ለመሄድ እንድንችል አላደረገን እርስ በርስ መባህረት መቋረ የሃገር የሃብት ክምችቱ በፈጣሪ የተሰጠ ትልቅ ችሎታ ፈርሻው አካባቢን በትሄዱ በማዕድን አካባቢን ቢከት 
ሁሉም ነገር የታደለ አገር ነው ግን ተጠቀምንበት ወይ ይላል ያንዳንድ ምዕራባውያን አገራት ጉዳይ ፈጻሚ ሆኖ በስልጣን ላይ የቆየው ትህነክ ኢትዮጵያውያን በህብረት ያቆሙትን ምሶሶች እየገነደሰ የዜጎችን ስብእና እየገፈፈ ቆይቶ በህዝባዊ አመጽ ከመንበሩ ሲወገድ ከውልደቱ ጀምሮ አላማ ብሎ ያያዘውን አገር የማፍረስ ስራ ተያያዘው በርካቶችን ያስገረመ ጉዳይ ግና የግፋ አገዛዙ አብቅቶ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የእኩልነት የወንድማማችነትና የብልጽግና ችግኝ ተተክሎ ማቆጥቆጥ ሲጀምር አንዳንድ የውጭ ኃይሎች ማግሮምሮማቸው ለምን ይሆን ጎረቤት ሰላም ካልሆነ የኢትዮጵያም ሰላም ሙሉ አይሆንም በሚል መርህ በአፍሪካ ቀንድ ብሎም በመስራቅ አፍሪካ ሀገራት ማዕከል ሰላምና ህብረት እንዲመጣ ትረስ ሲደረግ ያይን መቅላቱ ስለምን ነው በኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ ትህነክ ሲፈጽም የኖረውን ሰቆቃ ዘንግተውት ይሆን ምዕራባውያን በስልጣን ላይ የነበረውን ህዋት ሁኔታ አርስተውታል ማለት ነው ነገሮች በቀና ሁኔታ እየተጓዙ አልነበረም ጭቆናና አፈናው ተብራክቶ ነበር የምጣኔ ሀብት ድገት የነበረ ቢሆንም ሙስና በሰፊው ተንሰራፍቶ ነበር ደቡብ ምዕራብ የነበሩ ግዙፍ ፕሮጀክቶች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከመታሰበው በላይ በእጅጉ የተንቀራፈፈ መሆን ገንዘብ የማሸሽ ተግባራት ያልተመጣጠነና ፍታው ያልሆነ ድገት በአጠቃላይም አገሪቷ ጤናማ ያልሆነ አከይድ መሄዷ ጋር ነበር ራባውያን ትግራይ በኢትዮጵያ ውስጥ ራሷን ቻላ እንድትቆም ራሷን አጠናካ መኖሯን ምረስተውታል ትግራይ እንዲጠናከረና ራሱን በራሱ ማስተዳደር እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ስራ ነበር የትግራይ ሊህቃንም በፌደራል መንግስቱ የነበረቸው ስፍራ ይላቀ ነበር የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ቀንድና አካባቢ ሁሉ ትርምስ ውስጥ ከተቶ በባንዳነት ለምራባያን የባርነት ቀንበራ ሳልፎ ለመስጠት በፈላጅ ቆራጭነቱ ዘመን በገንዘብም በሌላም የራሱ ባደረጋቸው ግለሰቦች የተጠቅመው ኢትዮጵያ ለመበተን ነበር የተነግጡ ነው We see Prime Minister Abiy making all these changes and most of them we really like ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያመጡት ለውጥ ኬርትራጋ ያደረጉት እርቅ የፖለቲካ አስረኞች መልቀቅ መገናኛ ብዙሃንን ነጻ ማድረግ ሁሉ የምንደግፈው ነገር ነው ነገር ግን ገፋ አድርገልን እንደገፈው ስንፈልግ እርሱ ምን ያህል ከውጪ ምክር ይቀበላል የሚለው ጉዳይ ላይ ትንሽ መጠራጠር አለብን እኛን መትርልሃለን እኛን ቆርጥልሃለን ስናግዝ ምን ያናግዝሃለን ምን አስቸኮላ ነው ያብይ አህመድ አስተሳሰብ ከነሱ የራቀ ወይም ያለምን እንትን ያ አሜሪካን የበላይነት ገርሰሰን አሜሪካን እንዘረግፋለን እንጥላለን የሚል ነገር የለም እንደ ጋዳፊ የአሜሪካን ዶላርን አንበርክከን እኛ በዶላር መልው አጣልብን ብሎ ምንም እንትሪያ የለን እንደ ሳይነ ነገር የለም ምንም ፖሊሲ ወጣ ነገር የለም ነገር ግን እሚመስለው እንግዲህ እሚመስለው ባዝ በአካባቢው ያለውን የአሜሪካን ስጋት ያባብሳል ይሄ ሰውዬ ወይ ማር ይስማ እና እንት ሸብረክ ይበል አለ በለዚህ አድርጎ እና ሳይያውለን ነው አሁን ኢትዮጵያ ያላት ፖሊሲ የነበረችም አሁን ያላት ፖሊሲ ከሁሉም ጋር በሰላም እንሰራለን ነው ከአሜሪካም ጋር ከረሽያም ጋር ከማንም ጋር አስፋራስ የኛን ጥቅም እስከጠበቃችሁና እስካልጎዳችሁ እንድረስ ያ ደግሞ በዛ ምክንያት አሁን እኛ ይተለናል ከኢራንም ጋር እንሰራለን ከቻይናም ጋር እንሰራለን ከረሽያም ጋር እንሰራለን ከሳውዲ አረቢያም ጋር እንሰራለን ከሁሉም ጋር እንሰራለን እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ሁሉ ሁሉ ጋር የገቡት ከኛ ጋር ለምን ሎያሊቲ የምን ታማኝነት ለምን ለኛ ታማኝ ለኛ ብቻ ታማኝ አይሆንም የሚል ጁስጥም አለ well of course the the poor country is is dependent on aid and so forth but let them decide on what is ደሃ ሀገራት እርዳታ ላይ የሚደገፉ ቢሆንም ለሀገራቸው የሚበጀውን ነገር እንዲወስኑ ግን መጥተው አለባቸው ህዝቡንም በራሳቸው መንገድ ነው ሊያሳትፉት የሚገባው ኢትዮጵያም በዚህ ረገድ ባለፉት 3 አመታት ትልቅ ጥረት ስታደርግ ቆይታለች እና ማሁን ላይ አዲስ አይነት የቅኝ ግዛት ወይም የኢምፔሪያሊዝም ዳግማን ሰራራት እንዳለ አንዳንዶች እየተናገሩ ይገኛሉ ድሮ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጋር አብሮ በነበሩ ጊዜ ትልቅ የናቫል ፍሊት ነበር ቀይ ባህርን ትቆጣጥር ነበር 
አሁን ከኤርትራጋ ከተገናኘች ያ ፓወሮ አንደገና ይመለሳል ለሚል ስጋትም አላችሁ የኢትዮጵያ የሶማሊያ እና የኤርትራ አንድ መሆን ትልቅ የስጋት ምንጭ እንዲሆንባት ይሆናል አሜሪካም አንድም በጣም ተገብነቱ ምክንያት የተፈጠሩ አሜሪካ ላይ እነዚህ አካባቢ ያሉ ህዝቦችና ማግራት መንግስታት ያላቸው አመልካከት መልካም እንዳልሆነ ስለሚታወቀና የነዚህ መተባበር ወደፊት ከቀጠናው ስትራቴጂካዊ መሆን ጋር ተያይዞ ለረጅም ጊዜ አሜሪካን ፍላጎት የማያስከብር አቋም እንዲያዝ ያንን ሚገዳደር ኃይል እንዲፈጠር በተለይም ከኢትዮጵያ የባህር ኃይል ማቋቋም ጋርና ቱርክ ከ ለሶማሊያ ከመታደርገው የማሪታይም ሴኩሪቲ ላይ ከመተሰራው ስራ ጋር ስናነጻጽረው የምራብ ቂያ የህንዱ ቂያኖስና የ የቀይ ባህር ዳርቻዎች በእነዚህ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ከሆኑ የሚያመጡትን ተጽኖ ከመፍራት ጋር ይያያዛል there was a close link between the 27 year old regime of the of the EPRF ምራባውያን 27 አመታት በስልጣን ላይ ከቆየው አገዛዝ ጋር ወዳጅነት ነበራቸው ይህን ቡድን መደገፍ ማለት ታዲያ ወደፊት አሜሪካ ባለም አቀፍ ደረጃ ያላትን ፖሊሲ ሳይቀር የሚጎዳ ነገር መደገፍ ማለት ነው ዋትን መደገፍ ማለት ያፍሪካ ቀንድን አለመረጋጋት መደገፍ አከባቢያዊ ግጭቶችን መደገፍ ማለት ነው you create an unstable horn of africa you create a he creates the uh, you know uh, he support uh, regional conflicts and so forth it is already a threat ተዋት አሁን ላይ ለአፍሪካ ቀንድ አደጋ ሆኗል በአካባቢው ዋነኛ የሚባሉ ዓለም ረጋጋቶች መንስኤ ሆኗል በሱዳንና በኢትዮጵያ በሶማሊያና በኢትዮጵያ በተለይም በግብጽና በኢትዮጵያ መካከል ግንኙነቶች እንዲሻክሩ ሆኗል ግብጽ በአካባቢው ገንቢ ሚና እየተጫወተች አይደለም ስለዚህ ተዋቶች ዓለም ረጋጋት ምንጭ ሆኗል ማለት ነው በባህር ላይ እንቅስቃሴ ትልቅ ድርሻ የነበረቸው ሀገራት እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጥር እስከ 1869 ድረስ የቀይ ባህርን መስመር እንብዛም ከቁብ ቆጥረው ታያቁም ነበር በ1869 የፈረንሳይ ኢንጂነሮችና ግብጻውያን የቀን ሰራተኞች አስር አመት የፈጀና የስዊስ ካናልን የመክፈት ፕሮጀክት ጀምረው ሲያጠናቅቁ ቀይ ባህር በድንገት አውሮፓንና አይሲያን ባቋራጭ የሚያገናኝ ወሳይ መስመር ሆነ በአለማችንም አራተኛው ስትራቴጂካዊ መስመር ሆኖ አካባቢው ላይ ብዙ አይኖች ማረፍ ጀመሩ። ከስዊስ ካናል ባሻገር ሌላ በአካባቢው የሚገኝ ወሳኝ የሆነ የባህር መተላለፊያ መስመር አለ። የአለማችን አንድ አስረኛ የሚሆነው የንግድ ልውውጥ የሚተላለፈው በዚህ ጠባብና ከ30 ኪሎ ሜትር ርዝመት እንብዛም ባልበለጠች ባቤል መንደብ በተባለች ጠባብ መተላለፊያ ነው። የተጨናነቀ መተላለፊያ ከመሆኑ ባሻገር አካባቢው ግጭታ ያጣው ከዚህ የተነሳ ደግሞ በአካባቢው ከፍተኛውን የንግድ ልውውጥ የሚያደርጉት ሀገራት አንድም የአካባቢውን ጸጥታ ለመጠበቅ በሚል በሌላ በኩልም በአዲስ አይነት የቅኝ አገዛ ዘይቤ በቀንዱ አካባቢ ብሎም በመላው አፍሪካ ያለውን የተፈጠረው ሀብት በስፋት ለመቀራመጥ አሰፍስፈዋሉ። በወታደራዊ አቅምም ሆነ በኢኮኖሚ አንቱ የተሰኙቱ እንደ አሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩሲያ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ኢሚሬትስ፣ ኳታር፣ ቱርክ፣ ግብጽ ብሎም የአውሮፓ ሀገራት ለጥቅማቸውና ለጥቅማቸው ብቻ በአካባቢው እየተራኮቱ ነው። መራኮቱ ደግሞ የአካባቢውን ሀገራት ሰላም ከማደፍረስ ባለፈ በየዘመኑ ሉዓላዊነታቸውን ፈተና ውስጥ የሚከተ ሆኗል። ኢትዮጵያም አንዷና ዋነኛዋ ሰለባ ነች። በየዘመኑ የኃይል አሰላለፉና ሚዛኑ እየተቀያየረ የመጣ ቢሆንም አሁን ላይ ግና ነገሮች ጠንከር ብለው ይወጡ ይመስላል። የኢትዮጵያ ብዙ ጊዜ ህለውና ያለው ወይም ብዙ ነገሮች ጦርነትም ይሁን ምን ብዙ ነገሮች የሚነሱባት ከውጭ ያለ ነገር በሁለት ውሃዎች ምክንያት ነው አንዱ ቀይ ባህር ነው ሁለተኛው አባይ ነው ሶ እንደ የዶክተር አብይ ተመጣ በኋላ ወደ ስልጣን የምስራቅ አፍሪካን በተለይ አፍሪካ ቀንድን ሶስቱን ሀገራት የቀይ ባህርን ለመጠቀም የሚያደርጉትን እንቅስቀሳ ያን በራሱ ለነሱ ተስማሚ ያልሆነ ነገር ነው ማለት ነው ሶ በእነዚህ ሁለት ውሃዎች ምክንያት እና እነሱ ለማለማት በመታደርገው ማንኛውም ጥረት ከነሱ ጥቅም ጋር ስለሚጋጭ 
ማንኛው ንመስዋትነት ከፍለው ያነን እንዲቆም ያ ማለት ያሸንፋሉ ማለት አይደለም ምክንያቱም ብዙ እንደዚህ አይነት ፈተናዎችን ኢትዮጵያ አልፋ እዚ ደርሳልሽ ማለት ነው የአፍሪካ ቀን በተለይም በዚ የባህር የሬድሲ ሰርት የንግድ ኮሪደር ነው ትልቅ አንድ አንድ ስታቲስቲክስ የሚለው ምንድነው ከ10% በላይ ለዓለም የሚያስፈልግ ቃ በዛ ኮሪደር ላይ ያስፈልጋል እና ኢሮፕን እና ኤጂያን የሚያገናኛል በተለይም ደግሞ የነዳጅ ማስተላለፊያ ቦታ ነው በቀን ከ50 ሚሊዮን በርሜል በላይ ድፍድፍ ዘይት በዛ ኮሪደር ያልፋ ስለዚህ የንግድ ዋና መተላለፊያ ቀጠና ነው በዚህ ምክንያት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ያንን አካባቢ ለመቆጣጠርና በዛ አካባቢ ለመገኘትና ለመታየት ብዙ ጥረት ያደርጋል ከህንድ በስተቀር ጃፓኖችም አሁን መስንተና በጠለዋል መልክ ጠለዋል እዚሁ ጅቡቲ ላይ ፈረንሳይ ድሮም ነበርት ጅቡቲ ቀኝ ግዛ ስለነበረች ፈረንሳይ ከሁሉም ደግሞ በጣም አስገራሚ የሆነው ምንም ነገር ሳይወራና ሳይተረክ ቻይና መጣ ወጥ ወሰፈራ ቋቋሞች የቻይና ጦር ሰፈር ማቋቋም ለመጀመሪያ ጊዜ ቻይና ከዶሮ ከቤቷ ከዛው ከከኖርስ በታገር ውጪ ያን አይነ ንግስ ታርክ የመጀመሪያ ነው እና የሁሉ ትርምስናንትን ሳይታወቅ የተደማመረ 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 አካባቢውን የስጋትና የመቆራቆሻ አይነ ነገር ሜዳ ይያርገው ማጥቷል ፕሮፌሰር አለሜሸቴ የታሪክና የፖለቲካ ሳይንስ ተመራማሪ ናቸው ከ10 አመት በፊት በሞት ቢለዩም ዘመን ተሻጋሪ ጽሁፎቻቸው አሁንም ያዘሉትን እውነት ተሸክመው አሉ። ፕሮፌሰር አለሜ ጥቁሮች ጭቅሩና ነጮቹ እንኳን ሊናገሩ በማይደፍሩበት ራስ ጉዳይ ዙሪያ የተለያዩ ጽሁፎችን ጽፈዋል። የአሜሪካኑ የሰላላ ተቋም በአፍሪካ ሀገራት ስለሚፈጽማቸው ዘርፈ ብዙ ደባዎች አስመልክተው ዘ ሲአይ ኢን አፍሪካ በተሰኘ ጥናታ የጽሁፋቸው ያሰፈሯቸው ነጥቦች በየዘመኑ አፈጥቶ የሚታዩ ጉዶች ሆነው አሉ። የመራባያን ሙራኖች አፍሪካ በነጻነት ቆማ ሁሉንም ችግሮች ራሱ የፈጠረችው እስኪ መስል ድረስ በአፍሪካ ስላለው ድህነት ድርቅና ርሃብ ስለ ርስበርስ ጦርነቶች ወዘተ ያነሱ ይደሰኩራሉ። እነሆ ሙራን ግን ስለ ሲአይኤና በሶስተኛው ዓለም አገራት ስለሚያደርሰው ሲራ ለመናገር አይደፍሩም። እጃችን በእጃ ዙርቀኝ ገጆይ ተጠፍንጎ በተከታታይ በሚደረጉ የውክልና ጦርነቶች አፈራ ነው እንዲወድም ያለችው መሰረተ ልማት እንድትፈራረስ ያለችው ኢምንት የውጭም ንዛሬ ወይም ተቀማጭ ወርቅ እንዲዘረፍ በትክክለም ኢኮኖሚያችንን በውክልና ጦርነት እንዲወድም ያደርጋሉ ሲሉ ይተቻሉ ፕሮፌሰሩ ይሄን የፕሮፌሰር አለም ሐሳብ ደግሞ የኢኮኖሚክስ ምሁር የሆኑት ዶክተር ሆዋርድ ኒኮላስ ለአፍሪካውያን የማንቂያ ደወል በሚመስል ተጨባጭ ንግግራቸው ያስረግጣሉ Africa historically sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity. የአፍሪካ ሀገራት በተለይም ከሳሃራ በታች ያሉት ሀገራት ለዓለማችን መበልጸግ ወይም ለበለጸጉት ሀገራት ማደግ ወሳኝ ሆኑ ናቸው። እናም አፍሪካ የጥሬ ቃ አምራችነት ሚና ብቻ ነው ሊኖራት የሚገባው። ከሳሃራ በታች ያሉ ሀገራት ከተጠቀሰው ሚናቸው ንቅንቅ ማለት የለባቸው። ለዚህም አገራቱ ባሉበት እንዲሆኑ ከደህነት እንዳይወጡ ለማድረግ አስፈላጊውን ሁሉ ማድረግ አለብን ሁሉ ለኢኮኖሚ መዋቅሮችና ዓለም አቀፍ ተቋማትም ይሄንን አፍሪካን ካለችበት ቀን አንዳትል የሚለውን ግብ እውን እንዲወጥ ማድረግ አለባቸው ልብ አድርጉ አፍሪካ አንድ ነገር ያደረገች እንደሆነ በመዕራብ ዓለም ያሉ ዜጎች የኑሮ ደረጃ አሽቆለቆለ ማለት ነው ይሄም ትልቁ አጋ መክፈል መሆኑ ነው አስረግጭ የምነግራችሁ ግን ምዕራብ ወይ ኑኔታ ያለ ታላቅ ተጋድሎ እንዱ በዋዛ አሳልፎ የሚሰጠው ጉዳይ አይደለም Of course the west needs Africa's resources most desperately to power airplanes cell phones computers and engines ምዕራቡ የአፍሪካን ጥሪ ሀብት መፈለጉ እሙን ነው 
አውሮፕላን ለማንቀሳቀስ ለሞባይል ለኮምፒውተሮቻቸው እንዲሁም ለሞተር ስራዎቻቸው ሁሉ ወርቅና አልማዙንም እንደዚያው ይሄን ሰብስበው ወስደው የምን ዛሬ ዋጋ እንዲጨምር ያደርጋሉ ባለማችን አሉ በተባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ፋይናንስና ኢኮኖሚክስ እንደመማሪ ሁሉ ግዜ እንቆቅልሽ የሚሆነብኝ አንድ ጥያቄ ውስጥ እየመላለሳል ትክክለኛው የወርቅ ክምችት ያለው እኛ ጋር ሆኖሳለ ለምን ይሆን የምራቡ አንዷ ምን ዛሬ በእኛ አምስት ሺህ የሚመነዘረው ለምን እርዳታ ከምራቡ ወደ አፍሪካ አይደለም እየመጣለው ከአፍሪካ ወደ ምራቡ አገራት እየሄደ እንጂ ምራባውያን በሁሉም ነገራቸው አፍሪካ ላይ ጥገኛ ናቸው አፍሪካ ደሃና በመሞት ላይ ያለች አህጉር በመሆኗ የምራባውያንን እርዳታ ተንሰፍስፋ የምትፈልግ ያህል አስመስለው በረቀቀ ሲራቸውና የህዝብ ግንኙነት ስራዎቻቸው ተጠቅመው እርዳታ በቋሚነት እንዲጎርፍ ያደርጋሉ። ኦክስፋ ዩኒሴፍ ቀይ መስቀል ላይቭ ኤድና ሊሎችም ሁላችሁ እንኳን ደሳላችሁ ተሳክቶላችሁ። globally 1884 ያደረጉት የስክራምብል ፎር አፍሪካ በጀርመን አገር ወይም በርሊን ከተማ ውስጥ ያንን አራት የዊንተር ወራት የብርድ ወራት ቁጭ ብለው ተሰብስበው ከዛ በኋላ ሲወጡ የወሰኑት ነገር ምንድነው ካፍሪካ የሚወጣውን ፍሬ የበሉ እንዲን ምክንያቱም አፍሪካ በተፈጠሩ ሀብት እጅግ የበለጸገች አገር ናት በጣም ከግማሽ በላይ የሆነ የተፈጠሩ ሀብት ያለማችን የተፈጠሩ ሀብት የሚገኝባት ናት ውሃ ብንል ጋዝ ብንል የማዕድናት ብንል የዱር አራዊት ቢባል የተለያዩ ተክሎች ወይም ያ ዛፎች ቢባል የብዙ ነገር መገኛናትና ነገር ግን ሁሉ ግዜ የመጨረሻው ውጤቱን ግን ሌላ አገር ነው ምናገኝ After colonization ended we needed new structures to keep these countries where they were የቅኝ ግዛ ዘመን ካበቃ በኋላ ምዚ ሀገራት ባሉበት ሳይንቀሳቀሱ እንዲቆዩ አዲስ መዋቅራይ ጭቆና አስፈልጎ ነበር አንደኛው ዘዴ እርዳታ ነው እርዳታ ደግሞ ጥቃኝ መንግስታት በስልጣን እንዲቆዩ ያደርጋል የምንሰጣቸው እርዳታ ምዕራቡ የሚፈልጋቸው ጥሬቃዎች ወደ መርከብ እንዲደርሱ የሚጓጓዙ ቃዎች የሚተላለፉበት መሰረተ ልማት ለማሟላት ብቻ ነው መሆን አለበት። ለጨቋይ መንግስታት ደግሞ ስርዓቱ ባለበት እንዲቆይ ገንዘብ ኃይልና መሳሪያ እንሰጣቸዋለን። ምንድነው ምዕራባውያን በአካል ቢወጡም ከአፍሪካ ግን አልሄዱ። ሁሉ ግዜ አፍሪካ ዳሃ በመግብ ራሷን በፍጹም መመገብ እንዳትችል እንዳታድ ተደርጎ የተቀመጠ ፕሮግራም ነው ያለው እና ያንንም የተለያዩ ፕሮግራሞች ቀርጸው በአስፈጻሚዎቻቸው ያስፈጽማሉ የዓለም አቀፍ ኢኮኖሚክ አይዲዮሎጂው ራሱ ያ ኢኮኖሚክ ርዕዮተ ዓለሙ እርዳታ በርዳታ ስም የሚገቡ ድርጅቶች በሙሉ እነዚህ ያንን አፍሪካ እንደዛ ሆና አፍሪካም ሳይሆን ሌሎችም እነሱ ሶስተኛ በሶስተኛ ክፍለ ዓለም ብለው የሚመድቧቸውን አገሮች እንደዛ ሆነው እንዲቆዩ የተቀመጠ ፕሮግራም ነው ያላቸው ድሮ ሄዶ አንቀው ነው የሚጥሉት ማይፈልጉት መንግስት ከዛ በኋላ ግን ድርጅት ማቋቋም ነበርባቸው ሲአይ ስትራቴጂ ምን ነበር ኤንጂኦስ ማቋቋም ሪጂም ቼንጅ ለማምጣት አሁን የሚያስፈልገው ምንድነው ሂዩማን ራይትስ የሚባለው ልክ ኮሎኒያሊዝም ጊዜ የተጠቀሙትን ባርነትን ለማጥፋት ብለው ሆኖ በኋላ አፍሪካን እየተቀረበሱት በእነኚህ ኤንጂኦችና በሚዲያዎች ሆኖ እየተቀበሉት ባለ ነው ብዙዎቹ ነገሮች ሪጂም ቼንጅ ለማምጣት ያንተ ያረጋለ ከዛ በኋላ ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ ይቀርብጥላል ጄኖሳይድ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ምራባያን አፍሪካ ላይ ያለች ሆነ የጥቅም ፍላጎት በዘላቂነት ለማቆየት ኢትዮጵያን እንደ አንድ እንቅፋት የሚያዩታሉ። በቅኝ አለመገዛቷ ብቻ ሳይሆን ሌሎች አፍሪካ ሀገራት ነፃ እንዲወጡ ባደረገችው አስተዋጽኦ የጥቁር ህዝቦች የነፃነት ቀን ድልነቷ 
የአፍሪካ ህብረትን ጨምሮ የተለያዩ የዓለም አቀፍ ተቋማት መቀመጫነቷ ያለችበት መልካም ምድራዊ አቀማመጥ ካላት የተፈጠሩ ሀብት ጋር ተደማምሮ ብልጽግናዋን አይሹም ፕሮፌሰር አለሜሸት እንዳሰፈሩትም ሃያላን የሚባሉት ሀገራት ስትራቴጂካዊ የጥቅም ፍላጎት እንጂ ወዳጀላቸው ኢትዮጵያ የተተረፈረፈ የነዳጅ ሀብትና እንደ አልማዝ ያሉ የከበሩ ማዕድኖች ባይኖራትም በቀይ ባህር አካባቢ ያላት ስትራቴጂካዊ አቀማመጥ የአሜሪካንን ጥቅም ለማስከበር ቁልፍ ስፍራ እንደሆነም ያትታሉ ይህን ጥቅማን ለማስከበርም ከፈረንጆቹ 1950ዎቹ ጀምራ በኢትዮጵያ ጉዳይ ፈላጅ ቆራጭ ለመሆን አገሪቷ በጦርነት እንድትታመስ ሴራዋን ስትሸርብ እንደነበረም ፕሮፌሰር አለሜ በማስረጃ በደበረው ጽሁፋቸው ይገልጻሉ። አሁን አንዳንድ ነገሮችን ኢትዮጵያችን እያደረገች ነው ያለችው ያማላች ነው ያለችው ያም ፍርሃት አለ ስጋት አለ እቺ እቺ ሀገር እንደነው እንደዚህ ከቀጠለች ድሮ ነጻና ነጻ የነበረች ነች ጣሊያንን ያሸነፈች ነች የሊግ ኦፍ ኔሽንን የመሰረተች ነች የአፍሪካ ህብረትን የመሰረተች ነች የጥቁር ህዝቦች ምሳሌ ነች ብዙዎች የአፍሪካ ሀገሮች ነጻነት ነጻ እንዲወጡ ብዙ አስተዋጽኦ ተደርጓል ይሄ የሊበሬሽን የልብ ሙቭመንቶች መሪዎችን በማስተማር በመደገፍ ምን በማለት ስለዚህ እቺ ሀገር እንደዚህ ከሆነች ሌሎች አፍሪካ ሀገርም ይከተላዋታል ሲምቦሊክሊ ትልቅ መልክ ሊያስተላልፍና ኃይላችንን ሊያሳጣን ይችላል ወይ የበላይነታችንን ሊ ገዳደር ይችላል ስለዚህ እነሱን የgend ማንበርከክና ማያዝ አለብን የሚል የፍህ የፍርሃት ውጤት ነው ብየን የማስበው የአሜሪካ መሪዎች የሚሰሩት ለአሜሪካ እንጂ ለኢትዮጵያ አይደለም መጠበቅ መጠበቅም የለብንም በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ሲተቱት ምንገባው እኛ ለራሳችን አገራችን ሳንሰራ የሌላ አገር መንግስት መሪ ለኛ ይስራ ማለታችን አያስከድ ስለዚህ አሜሪካኖች ለሀገራችን ሚያጠፉቱን አጠፍተው ሚያሳድጉቱን አሳድጉ ሚሸልሙት ይሸልሙው ወደ አገራቸው ኢንትረስት ነው የሚያመጡት ስለዚህ እኔ አሁን ባሁን ፕሮብለም ቀደም ብሎ ባለው የሰው አገር በእኛን ምክንያት እነሱ ናቸው እንደዚህ የሚያደርጉን ማለት የሚባለው ነው ጋር ቀብ መጀመሪያ እኛ 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 ነው እኛ እኛ ብለን አገራችን ብለን ባንድራችን ብለን ቤተ መንግስታችን ብለን እኛ እንድነት ይቆም ሰው ስለ አድዋ ጦርነት ያወራ አድዋ ጦርነትን ያሸነፈው ሰው ሳይሆን ዩኒቲ ነው የፕሮጀክትስካ 80 አመት ያለፈው ኢትዮጵያን የማዳከም ፕሮጀክት ሰነድ አሁንም ድረስ እየተተገበረ ስለመሆኑ ጂኦፖለቲክስ ፕሬስ በሚል ኢትዮጵያን ለማፍረስና ዜጎቿንም ለማሸበር በሚል የተከፈተው ድረገጽ ላይ የሚወጡ ጽሁፎች የግዙፎቹ መገናኛ ብዙሃን ሪፖርቶች ያለም አቀፍ የርዳታ ድርጅቶችን ቅስቀሳዬ ማሳያዎች ናቸው አሁን ላይ ድንገት በአንድ ጀንበር በቀለው የሚያድሩት የነጻው ጪ ግንባሮች መነሾም የዚሁ ፕሮጀክት አካል ነው በጣም ብዙ ነጻዎች ነበሩ እነዛ ነጻዎች ነጻ መሬት ከመስጠት አንስቶ ጎረቤት ሀገራትንም በኢኮኖሚ በመደለል እነዚህን ኃይሎች ሆስት እንዲያደርጉ እንዲዙ በማድረግ ነጻ መሬት በመስጠት ኢትዮጵያን በኢትዮጵያኖች በራሷ በራሳቸው የመውጋት እና ታልጣቀብነታቸውን በውክልና ጦርነት የማስፈጸም በስትራቴጂ ነው ለዘመናት የከተለው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሁንም እሱ ነው ዳግም ራሱን ቀይሮ እያየ ነው ያለ ነው ድርጅቶችን በጣም አግዝፈ የማይት ኦነክሽን ይን ብና ሌሎቹ ነው የማራባት የድርጅቶቹ ስም በማብዛት ለኢንተርቬንሽኑ ይሄ ሃይብሪድ ዎርስ የሚባሉትን ማባዛት የአሜሪካ መንግስት ያዘው ያ ሲምቦሊክ የሆነ መንግስትን አስቀምጣው እነሱ ሚሉትን እየፈጸመ ህዝቡን የሚያስተዳደር ማለት ነው ለነሱ ፍላጎት እንጂ ለህዝቡ ፍላጎት ያልተገዛ መንግስት እንዲኖር አድርገው ነው የሚሰሩት ማለት ነው ይሄ እንዲሆን ምን ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ መንግስታቸው የደህንነት ተቋማቸው የትምርት ተቋማቸው መገናኛ ብዙሃን ከዛ ሀገር የሚመጣው የርዳታ ድርጅት በሙሉ 
አንድ ላይ ነው በቃ እጅና ጓንቶ ነው ነው የሚሰሩት ይሄንን ተፈጻሚ ለማድረግ ማለት ነው ሴኩሪቲ ካውንስል የተያዘው ራሱ በርሊን ኮንፈረንስ ላይ አፍሪካን የተከራምቡት ሰዎች ያዙ ድርጅት ነው እዛ ላይ ነው አሁን እየተከሰሰን ያለ ነው እሱ ላይ ያልተሳካው ምን ነው የቻይና ገዝፎ መውጣት ቻይና ገዝፋ ወጣ ምክንያቱም ድሮ የደረሰባትን የቀኝ ግዛትን ታውቃለች አፍሪካውያን እንደሞ በነጻው ጪ ለነጻነታቸው ሲታገሉ ስትራ ላይ ነበርች ሀገርናት ነኒኩ ማን ሁሉ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ ያላት ሀገር ብቻ አይደለችም ረጅም የፖለቲካ አስተዳደር ያላትም እንጂ በታሪኳም በርካታ ውጣውረዶችን አልፋለች ከስልጣኔ ማማ ወጣለች የጦርነታው ድማ ሆና ታውቃለች በድርቅ ቸነፈር ተመታለች በውጭ ወራሪዎች ተጠቅታለች ካብራኳ በወጡ ልጆቿም ደምታለች ሁሉንም አልፋ ግና እዚህ ደርሳለች ለዓለም አቀፍ ህግ መከበር ለወንድማማችነት ለፍትህ ለዓለም ሰላም ማበብ ለህብረ ብሔራዊነት ለነጻነትና ሉዓላዊነት ለአብሮነት ግንባር ቀደም ሆናም ታግላለች ህብረቷ ነጻነቷና የህዝቦቿ ሉዓላዊነት ለዓለም በረከት እንጂ እርግማን ይዞ እንደማይመጣም ጽኑ ምነቷ ነው የመቀራመት ሁኔታ ጀመረ ተብሎ ከመታሰበበት ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አስከብራ ቆይታለች የግዛት አንድነቷን የሚፈታተን ሁኔታ ሲገጥማትም ፍትፍለጋ መስራች ወደ ሆነችበት የመንግስታቱ ድርጅት ሄዳለች በጣሊያንም ሆነ በሶማሌ ወረራ ወቅት ግን ድርጅቱ የፈየደላት ነገር አልነበረም ጥርስ የገባች ሀገር በሚል መጽሐፍ የተተረጎመለት የታሪክ ባለሙያው ጆን ሃምዛ ወይስ ፔንሰር እንደሚለው የመንግስታቱ ድርጅት ያኔ የኢትዮጵያና ቤቱ ታሰምቶ እርምጃ ወስዶ ቢሆን ኖሮ ምናልባትም አሁን በአፍሪካ ቀን እንደሚታየውን የደም መፋሰስና ጭቆና ማስወገድ ይቻል ነበር ይላል የተባበሩት መንግስታ ድርጅትና ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማት ግና አሁንም ስትታቸውን እየደገሙት ነው ሽፍታ ማይንቀሳቀስበት አካባቢ ከተፈጠረ ባራይላችን ዋው ጋራ ሆነ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ማለት ሄገሞን ቢሏት አገር መሆን እንደምችልና አፍሪካንም እንደምታንቀሳቀስ የማንንም እርዳታ ምንጠብቅበት ጊዜ ማይኖር አሁን ለኮውታው ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አንሳርም ስናዩ በጣም ተስፋ ሰጪ ነው የዶክተር አቢ ከዛ ሪጂናል ኢንተግሬሽኑ ስናዩ ካረቦች ጋር ደሞ ያለን ግንኙነት ስናይ ከሌሎቹ ጋር ፖሊሲያችን በመደመር በሰላም በፍቅር ሙቻል በነፊቲም ቢሎንና የቻይና ደሞ ይሄን ፖሊሲ ዞ መምጣት ራሻ ደሞ መምጣት በመናይበት ጊዜ በጣም ብራይት የሆነ የኢትዮጵያንትን ይታየኛል እኔ ተስፋ ነው የሚታየኝ አሁን ባለው ሁኔታ ሁላችንም አንድ ሆነናል ጓል አንድ ሆነናል ስል አንድ ወጥ ሆነናል አይደለም የሚያስተሳስሩና የሚያያዙ ብዙ ነገሮቻችን ጎልተው ወጥተዋል ሁለተኛ ደግሞ ከዚ ከዲያስፖራው ማንጻር በመታየበት ጊዜ ዲያስፖራው ያለው ኮሚትመንት አገሪቱን ለመርዳት ያለው ፍላጎትና ተነሳሽነት ያስደስታል ስለዚህ ያ ያ ተስፋን በሶስተኛ ደረጃ የህዳሴው ግድቡ ደግሞ ትልቁ ተስፋችን ሰላም ካመጣን ላይ ይሄን ቴረሪስ ቡድን ከሆርኑ ካጠፋን ምክንያቱም ለሁሉም ሀገሩ ጣላት ነው ይሄ አተራማሽ ነበር ቲፒኤል ሶማሊያውስ ብትሪ ከፋፈለው ሱ ኬንያውስ ድረስ ይሄዶኮ ሰሜን ኬንያ ድረስ ይበጠብጣሉ የሱ መጥፋት ጋራ ስናዩ ወደ ለማተም እንዞር በጊዜ መስለኛል ሁሉም ነገር የተሻለ እንት ነው የሚታየኝ ተስፋ ያለው ሰላማዊ ኢትዮጵያና ክብሩን ተበቃ ለአፍሪካም ደግሞ ኩራት ምትሆን አገር እንደምትሆን ነው ቢታይ አንተም ለራሲ ለአገር ይጥቅል መቋቋም አለብህ በጦርነት ተቆይ መጣባል እንኳን ይሄ ፖለቲካሊ ተጽኖ ቋርቶኮ ጣመን ጀመዝ ኮይ መጣለብህ ዳቶ ዛተ ዋት አፕንድ ኢን አድዋ ኢን ዳቶ ዛት አፕንድ ኢን ማይጨው ዘራፍ ብለ አንተ ተተመከተው አለኝ 
ገና ገና ለገና ሰው ይመጣብኛል ብለህ አንተ ልትተኛና አንተ ቀስቅሶ ሌላ ትምር ትሰጥኝ ነው ስለዚህ ተጽኖ ምላው እንደው በእውነቱ አቢ መንግስ ተጽኖ ተቋቁማል ጽኖ ተጽኖ ተቋቁሞ አባይ ወሃ ሁለተኛው ሞላ ተጽኖ ተቋቁሞ አሁን ደሞ አባይ ወው ኤሌክትሪክ መስጠት ጀምራለች ተጽኖ ተቋቁሞ ችግ አገሯን ለመበታተን የተነሳው ቡድን ድል ያረጋች ነው ዋት ተጽኖ በተጽኖ የምትጫን ከሆነ አንተ ሰው አይደለህማ በተጽኖ ማትጫን ዘር በል የምትል ከሆነ ነው ራሲንም አድኒ አገሪንም የምታድነው ትልት ኢትዮጵያ